ஹலோ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு குளிக்க தெரியுமா என்னடா முட்டா பய மாதிரி கேள்வி கேக்குற குளிக்க தெரியாம ஏடா நாங்க இருக்கோம் அப்படித்தான் நான் கேக்குறீங்க இதே நம்ம பயில கிட்ட போய் கேட்டானா நான் ஏண்டா குளிக்கணும்னு திருப்பி நம்ம கிட்டே கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு குஸ்மு பிடிச்சவங்க நம்ம பசங்க குளிக்கிறதுக்குன்னே சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு பாக்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் முத விஷயம் நேரம் நம்மள நிறைய பேர்த்துக்கு எந்த டைம் குளிக்கணும்னே தெரியாது காலையில குளிச்சா நல்லதா மத்தியானம் குளிச்சா நல்லதா நைட்டு குளிச்சா நல்லதான்னு தெரியாமே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா குளிக்கிறதுக்கு டைமிங்கே கிடையாதுங்க ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் தான் சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குளிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சாப்பிட்டதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் குளிக்கணும் ஆக்சுவலா குளிக்கிறதே ரொம்ப நல்ல விஷயம் காலையில குளிச்சாலும் சாயந்தரம் குளிச்சாலும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா நைட்டு குளிக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் நம்மள வேலைக்கு போறவங்க நிறைய பேர் காலையில குளிச்சுட்டு வேலைக்கு போவாங்க நம்ம வீட்டுல இருக்க அம்மா இல்ல சின்ன குழந்தைங்க என்ன <laughs> சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையாவே வரும் தூக்கம் வராது ஸோ அதனால் நைட்டு குளிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது காலையில் ஒரு டைம் குளித்தாலும் நைட்டு கொஞ்சம் குளிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது அண்ட் நம்மள நிறைய பேருக்கு எவ்வளோ நேரம் குளிக்கிறோன்னே தெரியாமல் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சில பேர் ரெண்டு நிமிஷத்தில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு வந்துடுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நின்று குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது ரொம்பவே தப்பு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்து குளிச்சிங்கன்னா ஹேர்ஃபால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க பாக்டீரியாக்கள்லாம் போகாது அதனால் குளிக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கணும் நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்ல குளிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஷவருக்கு மாடனா மாறிட்டு வரோம் ஆனா ஷவர்ல குளிக்கிறதை விட பக்கெட்ல குளிக்கிறது தான் ரொம்பவே நல்லது ஷவர்ல குளிக்கும் போது தண்ணி டேப்பை திறந்து விட்டோம்னா டேரக்டா அது மண்டையில வந்து விழும் சோ அதனால சடனா உடம்போட டெம்பரேச்சர் மாறும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஷவர்ல பாத்தீங்கன்னா குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தண்ணி அதுல ட்ரைன் ஆகி நிற்கும் எப்பவுமே தண்ணி ஒரு இடத்துல சேர்ந்துக்கிச்சுன்னா அந்த இடத்துல பாக்டீரியா கண்டிப்பா உருவாகும் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அதுல போய் குளிக்கும் போது ஷவரை திறந்து விட்டீங்கன்னா அதே பாக்டீரியா முடி <laughs> வழு <laughs> 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 முடிஞ்சளவுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> 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 <laughs>
இதே நீங்கள் டேரெக்டாக தண்ணியை தலையில் ஊற்றினீங்கன்னா நம்ம தலையில் இருக்க எக்ஸசிவ் ஹீட் அதாவது நம்ம தலையில் எப்போவுமே அதிகமான ஹீட் இருக்கும் அந்த ஹீட் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா திடீர்னு கொண்டு தூக்கி போடுற ஹார்ட் அட்டாக் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக தலையில் தண்ணி ஊற்றுறது நிப்பாட்டிருங்க மேக்ஸிமம் காலில் இருந்து மேலே கொண்டு போங்க இது என்னடா புது பொருள் யாருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை நான் மட்டும் சொல்லலைங்க டாக்டர்ஸே இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ தண்ணியை ஊற்றி குளிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு காலில் ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஊற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் குளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்களாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணுங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏ ரகமானே பீட் அடிக்கிற அளவுக்கு உட்காந்து பாடுவாங்க ஆக்சுவலாக குளிக்கும் போது பேசக்கூடாதாமா அட்டைக்கு என்னடா சொல்கிறேன் அதுக்காண்டி பேசாமையே எப்படா நான் குளிக்கிறது அதுதான் நானே பாடிக்கிட்டு தான் குளிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா குளிக்கிறப்போ பேசினா பாடினா தப்பு கிடையாதுங்க ஆனால் குளிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ரொம்ப காமாக ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த டைம் வந்து தேவையில்லாமல் பேசிட்டு இருந்தோம்னா அந்த பீஸ்ஃபுல் இருக்காது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குளிக்கும் போது பேசாமல் குளிக்க சோப்பு ஷாம்பு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஷாம்பு போட்டு குளிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேரோட கலர் மாறி இருக்கும் அண்ட் நிறையாவே முடி கொட்டும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு கூட தலைக்கு போட்டு குளிக்கிறாங்க பட் அது ரொம்பவே தப்பான விஷயங்க ஷாம்பு வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது வீக்லி ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை த்ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஹேருக்கு அது டேமேஜ் கொண்டு வரும் அண்ட் நீங்கள் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி ஹேருக்கு ஆயில் போடுங்க அது ரொம்பவே நல்லது ஷாம்பு யூஸ் பண்ணும்போது ஹேரை ட்ரை பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆயில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அண்ட் நம்ம பயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோப்பை நிறைய டைம் போட்டோம்னா கலர் ஆயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு சோப்பை போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பானுங்க ரெண்டு மூணு டைம் போட்டு குளிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சோப்பை ரெண்டு மூணு டைம் போட்டு குளிக்கக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நீங்கள் போட்டு குளிச்சிங்கன்னா ஸ்கின்னோட கலர் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது அங்கங்கே வெள்ள வெள்ளையாக வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க ஆயில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆயிரும் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு குளிக்கும் போது ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உடம்புக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஸ்க்ரப் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் உடம்புல இருக்க தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் கிளாத்தை வச்சு தொடங்க ரொம்ப ஸ்கின்னை போட்டு தேய்க்காதீங்க அது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது இல்லை அண்ட் ஃபஸ்ட்டு குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் முதுக தான் நீங்கள் துடைக்கணும் பிகாஸ் ஹீட் வந்து அங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மாமா குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அண்ட் குளிச்சதுக்கப்புறம் உடம்புல ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக தொடச்சிருங்க சப்போஸ் நீங்கள் உடம்புல தண்ணியோட குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு போனீங்கன்னா அந்த தண்ணி ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் உடம்புல இருந்து பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் குளிச்சதே வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அட என்னடா நீ இப்படி குளிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ரூல்ஸ் சொல்கிறியா இப்படி குளிக்கிறதுக்கு நான் குளிக்காமையே இருந்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு பையன் உங்கள் பக்கத்தில் வர முடியாதுங்க கப்பு தாங்க முடியாதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிற டெக்னிக்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அன்னைக்கு டே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கொஞ்ச நாள் இதை பழகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் ரொம்பவே நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக போகும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோவை பண்ணி போடுறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்னையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் நன்றி நோயற்ற வாழ்வே